Hi dear all friends, personal greetings one and all. First of all, thank you so much for your great support and valuable comments. You know, in our today's class, we are going to study very, very common usage. I'm sure that you have already studied this one and you have already used this one. But to some extent, you have still some confusion. Don't worry about that. Today, we are going to fix that confusion. And I assure you that if you watch this video very thoroughly, very sincerely, you will get more idea about the structure and you won't have any confusion at all apart from that you will be good at using this structure very clearly and very properly already our today's subject is if clause if clause ennalladhu valiya broad aayittulla structure thanneyanu appo nammal krithyamayi idu padikkan povanu ready alle yes appo if clause ne meaning endanu aadi namukku nokkam appo if clause padikkunnathinu munne namm korchu points note cheyandathunu ee points കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എങ്കിൽ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ എന്ന് കിട്ടാനാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് നിർബന്ധമാണ് മിനിമം രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ വെരി ഗുഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഫ് ക്ലോസിന് മിനിമം രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ വെരി ഗുഡ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇഫ് ക്ലോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇഫ് ക്ലോസിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു കോമ ഇടൽ നിർബന്ധമാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് രണ്ടാമത് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ദ സ്ട്രക്ചർ ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇഫ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെബ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ദെൻ കോമ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ല് ഷാള് മേ ഓർ ക്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സബ്ജെക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷം വെബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇഫ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഷോൾ മേ ഓൾ ക്യാൻ പ്ലസ് ഓ ഫസ്റ്റ് ഫോം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയും എന്താണ് വെബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് സെക്കൻഡ് അല്ല തേർഡ് അല്ല ഐ എൻ ജി അല്ല ഇ ഗോഡ് ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് Now look at some example. The first example. You can see the Malayalam. If you are a person, you can see me. How do you say it? If you are a person, you can see a meaning in English. So, how do you say it? If you are a person, if you invite me, I will come there. That's simple. If you invite me, I will come there. If you are a person, you can see me. So, what do you say? You can see me, you can see me, you can see me, you can see me. ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് വരും എന്നാണ് ഒന്ന് വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഒന്ന് വന്നേക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസാണ് മീനിങ്ങിലുള്ളത് ഏതും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വില്ല് വെക്കാം ഷാൾ വെക്കാം ക്യാൻ വെക്കാം മേ വെക്കാം പക്ഷേ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് വെബാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വി വൺ ആണ് വി ടു അല്ല ഐ എൻ ജി അല്ല വി ത്രീ അല്ല ഏതെന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം വി വൺ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ ഐ വിൽ കം ദർ നീ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമെന്നാണ് ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ഹി ഷാൾ കം ദർ നീ അവനെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വരുമെന്നാണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് ഹെർ ഷീ ക്യാൻ കം നീ അവളെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവിടെ വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണ്ടോ വരുമെന്നായി പിന്നെ വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി പറയാണ് ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ഹി മേ കം ആ നീ അവനെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമിലോട്ട് പോവാം ഇഫ് ഹി ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഐ വിൽ കം ദേ എന്താണ് അവൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ആദ്യത്തേൽ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചു അഥവാ ജസ്റ്റ് എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻറ്റിലാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയാൽ വെബിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഐ എസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആ വേർഡിനനുസരിച്ചിട്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം പ്ലേ പ്ലേസ് ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് ആണ് കം കംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എസ് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് വെക്കേണ്ടി വരും അത് ഡിപ്പെൻസ് ആ വേർഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജസ്റ്റ് എസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് സിമ്പിളാണ് ഇഫ് യുവർ ഫാദർ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഐ വിൽ കം ദ ഇഫ് യുവർ മദർ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഐ വിൽ കം ദ ഇഫ് യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ഇൻവൈറ്റ് മീ ഐ വിൽ കം ദ ബ്രദേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ മിനിമം രണ്ടാളുണ്ടാവും അല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് വെച്ചു ഫാദർ ഇഫ് യുവർ ഫാദർ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഐ വിൽ കം ദ ഇഫ് യുവർ മദർ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഐ വിൽ കം ദ വളരെ സിമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളോട്ട് പോകാം ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യുവർ യു വിൽ പാസ് ഇൻ യുവർ എക്സാം ആ നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിൽ പാസ് ഔട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യുവർ യു വിൽ പാസ് ഇൻ യുവർ എക്സാം ആ നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എക്സാമിൽ പാസ് ഔട്ടാണ് ഹിഫ് യു സ്റ്റഡീസ് വെൽ ഹി വിൽ പാസ് ഇൻ യുവർ എക്സാം അവൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എക്സാമിൽ അവൻ പാസ് ആവും ഇഫ് ഷീ സ്റ്റഡീസ് വെൽ ഷീ ക്യാൻ പാസ് ഇൻ യുവർ എക്സാം അവൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് എക്സാമിൽ പാസ് ആവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അപ്പം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇഫിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ മിനിമം ആവശ്യമുണ്ട് കൂടാതെ ഇഫ് ക്ലോസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നൊരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് നോർമലായിട്ട് നാല് തരത്തിലാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് യു ഫീൽ എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ആസ് ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് എന്നുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ സ്ട്രക്ചറാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഹവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ 